Hallå igen, välkomna till en till valupptakten 2018. Jag kommer bara tänka på lite saker här va. Mm. Nu har jag varit hos Socialdemokraterna och så har jag varit hos Vänstern, Sverigedemokraterna och så har jag varit hos Miljöpartiet. Nu är jag på ähm, Krogsbäck. Ni vet de här gatorna, Norrbäcksgatan respektive Sörbäcksgatan. Här är då en, jag ber om ursäkt för att det stökar här med filmen, men det, den kameran sitter i rutan här. Här är den mångkulturella mångfalden, väldigt mångfaldig. Vi har alltså i runda slängar 170 olika nationaliteter i Malmö. De pratar i runda slänga 150-155 språk. Um, och så tror man som politiker att man ska kunna integrera dessa människorna i ett nordiskt kristet land utan att det blir enorma komplikationer. Alltså enorma komplikationer. Alltså hur många av Malmös icke-svenskar pratar skånska eller svenska. Nu kör vi in på 200 meter Dödengatan. Här är det MKB, Malmö kommunala bostadsbolag. Um, här vet man inte om man blir uh, skjuten eller om man blir uh, våldtagen eller om man blir rånad eller om man blir offer för någonting annat. Jag har låst bilen. Här är någon butik här också. Ingen pratar svenska. Här dricker vi eh, energidryck. Och sen så handlar vi någonting där. Det här är katastrof. Och detta är ju liksom en av många platser i Malmö. Som egentligen från allra första början har varit faktiskt väldigt bra. Jag hade ju... Eh, jag har ju goda vänner som har kommit från Forna Jugoslavien, Balkan, Kroatien och så vidare. Som bodde här. Bra område. Jag körde moped här i början precis på 70-talet eller strax då kring 69, 70, 71. Jag har inga problem här. Ingenting. Idag vet man, ta med gudarna inte vad som händer. Alltså hur tror man att man ska kunna integrera dessa människorna som kommer in här med en åsikt i ett kristet land som heter Islam där det finns ändå en uppsjö på olika sätt att eh, följa denna eh, åsikten Islam allt ifrån den eh, vanliga ganska normala delen som en del har ja, som kommer ifrån Ja, typ från Balkan, Forna i Jugoslavien. Och så de här som kommer ifrån tredje världen kallar jag dem för. Som vill införa sharia-lagar i Sverige. Vi ska stena kvinnorna och kvinnorna är inte värt någonting. Och vi ska banka dem sönder och samman. Och vi ska ha barnäktenskap och hur mycket jäkla skit som helst. Krogsbäck, Rosengård. Eh, områdena kring eh, Möllemångstorget, lite ute på öster, Seved, ja, lite överallt är det. Det här är ju inte grant. Det här är ju inte grant alls överhuvudtaget. Hur i hela fredens namn tror människor som är politiker att detta ska kunna fungera och integrera folk i ett kristat land? Jag hade en diskussion för ett tag sedan med en kille som då satt på Lärningar. Lärningar. Lärningar, förlåt mig. Uh, 9 av 10 vill inte jobba. Man är intresserad av det. Det är bättre att komma hit här och slå dank bara. Alltså svensken, dansken, finländaren, norrmannen och norska kvinnan och tyskarna och är ju duktiga tjeckerna, ungrare jugoslaver är duktiga på att jobba men eh, kom inte med de här tredje världen för de är inte intresserade av någonting egentligen, bara 
utnyttja vårt samhälle och ställa till det. Nej. Vi måste se till så att valet 2018 blir ett riktigt bra val. Vi körde precis förbi något som heter Hyllebadet. Förlåt mig. Hyllebadet. Det är bara araber som håller på och froterar sig i allahanda badgäster. Och jag bor ju ganska nära här. Nu kommer vi en väg som går till Holma. Det är också ett sånt där ställe som eh, har tusen och en ansikten som inte man känner igen. Um, och jag, jag ska säga det att till freds blir man inte förrän att det finns en förändring i samhället. Och den förändringen måste bli till det bättre. Holma är också ett sånt där MKB, Malmö kommunala bostadsbolag, ställe. Där det är då en mångkulturell mångfald som, eh, ja, jag vet inte. Problemet är ju också att alla de här som kommer hit nu till Sverige från, ja, jag såg en karta, de tar sig ända från Afghanistan och så tar de sig hela vägen igenom hela halva jordklotet för att komma till Sverige och så skriker de här batikhäxorna att det är barn, de här männen med skägg på. Jag kallar dem för männen med luden. De är liksom bara, ja, egentligen inte intresserade av någonting mer än att bara ställa till jävelskap. Nej, vi har det inte bra. Härifrån är det ungefär 400 meter hem till mig, ifrån Holma. Så jag kan ju höra när de skjuter folk här. Det är ju inte bra. Det är ju katastrof. Nej, vi måste få till ett bra val. Jag ville bara ta er en liten tur igenom det här. Ja, vad vi nu kallar det för eh, eländes elände. Hyacintgatan och Snöropsgatan är de här ställena också som då är en mångkulturell mångfald och jag bor som sagt inte så långt därifrån. Nej, vi, eh, vi måste se till att skaffa ett, eh, en bra plattform i landet och så vi får tillbaka vårt gamla och fria och så vidare och de som inte platsar in här ut igen, goodbye jag ser att eh, både Polen och Ungern de kör stenhårt och jag kan inte ens utan att jag kan visa upp att jag har hundratusen kronor disponibla medel så kan jag komma på en tre månaders semester till Nya Zeeland. Men inte annars. Ja, jag kör hem nu. Ni får ha det gott. Vi gör ett bra val. Hej då!